。关于中国这个倒下来的速度啊，因为中国为什么很多人不一样？因为它起来它的速度不一样。那有人说，经济对中国社会形势的这种控制力，跟大家说太大了，它真不像朝鲜，朝鲜控制得住，而且由俭入奢易，由奢入俭难。中国跟朝鲜一样，从来没飞过。所有朝鲜的能看见的信息都是国内封闭的，那中国也许还能回到朝鲜。可惜，第一，中国太大了；第二，中国已经开放过了，所有人的眼界环界都在这。第三，中国人留下来的雷可比朝鲜大多了。朝鲜没有把两三百年的资源条件都先用了，中国已经烧干净了。所以呢，你看着这个新能源汽车倒了，谁能接得住？不用多两三年，你之后你看这新能源，你看看除了上回说的什么呃河北的保定什么武汉，你看现在有多少地方这个大的电动公共汽车全跑不起来了，全都趴窝。你再看底下这电池将来的问题得有多大，换电啊电池这些东西产生的雷怎么去接？你看看那些公司倒闭了以后，这个车的雷再怎么去接，接都接不住。其他国家啊，西方国家、发达国家，特别是都是一步一步向上走，一步一个台阶。就中共这个傻逼，中国共产党，所有商业领域中都不按商业规律办事，就愿意放卫星，大明大放大跃进，逼着产业往起飞，搞政绩，不按照市场规律做事所以最后都得死，就跟芯片产业一样，最后都得死。中国现在做的这些新兴产业，包括曾经的互联网产业、电子商务产业，你看过几年也得死，他没办法不死，他不是按照商业自然规律，踏踏实实一步一步做起来的。为什么我讲中国没有真正的民营企业？这些企业在发展过程中，只要成规模了，都全是共产党的痕迹在里面，而共产党是不可能也不会搞商业的。这些产业原来做的时候本质都没有问题，但中共这个傻逼一旦要改，一旦要把它作为政绩，把它作为地方政府的某种配合条件，让它飞起来，那你就记住了，这个规律就是飞得有多高，摔得就有多狠。您记住了，当你爬得有多高，梯子撤了，你往下掉的就得有多快，都是一样。经过这一年多，实践是检验真理的唯一标准。大家看到，哦啊，这一年多几乎讲的所有的事儿，老宅讲的全是准的。老宅预言在中国发生的事儿全对了，全出现了，每一个大事几乎都现实了。那整个在海外这些自媒体博主中，这种讲预言的、预测未来且知其然更知其所以然的所有人里面，只有我是最准的。那不来听我的，一定是你的损失。所以我相信呢，愿意不蠢的人，愿意聪明的人，一定会越来越多。至于像你这样愿意蠢的人，愿意傻的人，啊，少了我是高兴的事儿，因为我讲的这些蕴含智慧的东西，我还是希望不要交给这些蠢人去听吧。这样的有辱祖宗、玷污中国人的自身的这些智慧和思想，好吧？啊，所以呢，呃，讲这个东西呵呵就不说啥了啊。所以你们愿意带节奏，可以继续带，啊，表现你们的东西。那今天呢，第一个也是最重要一个，讲一下为什么叫金融数据开始跳崖了呢？开始跳水了呢？连大家都看得到，我们今天的 A 股跌了百分之二点多，然后呢，沪市，而且呢，在跌的过程中啊，三千两百点连挣扎都没有，直接就破了。呃，这个又是一个乌鸦嘴。我前一段时间刚跟大家说，千万不要炒股啦，一直鼓励大家千万不要啦，告诉大家股市的一个核心性的问题是什么，不要去碰了。那今天呢，就 give you color c c c c c c c 给大家都看一下，这里面有很多很多的原因，其他原因都不讲了，以前讲过的通通不讲了。讲一下呢，这个就是中国现在很重要的一个现状的反应。小的原因大家也都知道。为什么呢？中国股市走到这样的，我们中国证监会开始探讨挽救中国股市的方式，由我们国家的呃政府啊，我们的党中央啊，我们的这个呃中国的发改委等一堆领导已经发表了文件，要什么增加中国社会大众在资本市场赚钱的可能性。那么最终出台的政策呢，既不是要给大家减费，也不是要给大家减税。既不是要给大家加钱，也不是要给大家加机会
，而是呢，首先要改变什么呢？改变中国股市购买股票的规则。在股市中呢，一百股股票叫一手，以前的买股票一手一手一手的买，也就是你只能一百股一百股一百股一百股的买。那如果一只股票五块钱一股，一百股呢就是五百块钱。你的账户中有五百块钱的整数，你才能买这个股票，一手、两手、三手、四手、五手。那现在呢？中国证监会发布的正在探讨的规则呢，就是要把过去这种一百股、一手一手买股票呢，变成了能一百股一手。其次呢，不是两手、三手增加，是一百零一股、一百零二股、一百零三股、一百零四股。那就预示着呢，如果您原来账户中有五百五十块钱。您呢？由于五块钱一股，您只能买一手，五百块钱花掉了，那五十块钱还能留在账户上。现在呢，让大家一股一股能买，你一算，哎，我这个手里的股票可以买一百一十股。那这个时候，你除了把这五百五十五百块钱投过去买一手一百股，你还把五十块钱也花了，呵呵买了十股一百一十股。所以呢，这个政策的本质是什么呢？不是减费，不是减税，不是加钱，是让大家、让中国股市这些韭菜们把账户中最后那点零钱也全收进来。啊，现在不光要割韭菜的根儿，割了根儿不说，还得把这坑挖了，把根儿剩下那点根儿须子和可能遗留的种子都扫荡干净了。啊，这就是现在中国证监会正式为了。达成让中国社会大众在资本市场中多赚钱的可能性，要出台的探讨的一个政策，这个相信所有的人都知道，对吧？啊，小的方面来说，啊，我上回已经讲了，怎么你们会信有让你们赚钱的可能性啊？所以我说我这乌鸦嘴就是准啊，怎么可能呢？一共产党的这个本质里，共产党能让社会大众赚钱？就这种天方夜谭的故事，还有人会相信？对吧？共产党能让你们好好活着，怎么可能呢？对，那大的方面来说呢，咱们都知道为什么会这么下降，就是中国人民银行央行公布了什么七月份重要的中国的金融数据，跟经济有关的金融数据。那这个金融数据公布的时间很有意思，八月十一号公告的。什么意思呢？八月十号是个节点，一定要记住了啊！如果经济数据比较好，那一般有可能九号就会公布，最晚不会晚于十号。那如果经济数据很差，一般都会十一号啊，甚至于十二号公告。那那一天在干嘛呢？根据原来国家统计局很早以前的朋友跟我说，那天在改数据。根据领导的意思，因为如果比较差，报上去了，领导很不满意。领导会出一个框架，然后根据领导的框架要修改数据，所以数据很好的时候，能直接给大家看的时候，就会在九号最晚在十号跟大家公告。一定记住了啊！大家有机会去查一下，我说这个规律，历来的规律。你看哪天发布的？如果告诉您啊，五月九号发布，哎，五月十号这都应该不错的。五月十一号这数据肯定不好看，所以那一天需要去修复数据啊？为什么呢？要不然这些真实的数据出来。引起恐慌，所以呢，这个数据要报到领导那儿。根据领导的意思，以后要连夜对数据进行粉饰、修改，然后再发布。但是，让所有人没有想到的是，八月十一号这个经过粉饰、修改的数据一出来，所有人吓到了，所有人吓到了。啊，这个表面上的些东西就念一下，无所谓啦。整个七月份，中国广义货币 M 2的余额 285.4 万亿元，同比增长 10.7% 增速分别比上月末跟上年同期，也就是环比同比低了 0.6% 跟 1.3% 啊。那么狭义货币 M 1的余额 67.72 万亿，同比增长 2.3% 增速分别比上月末和上年同期低 0.8% 跟 4.4 个百分点。一个呢是低了 0.6 和 0.8 一个低了 1.3 跟 4.4 换句话说 ，M 2的增长都是高于 M 1的 ，M 1都是远低于 M 2的啊。那这时候 M 1 M 2本身就构成了一个叫简单差，什么意思 ？M 2一直增长的好 ，M 1增长的差，这个是什么概念啊？这第一个数据就是 M 1 M 2嘛，虽然不是什么大数 ，M 2的增长率和 M 1的增长率进行对比的时候，如果用 M 2的增速减去 M 1增速。数值越大，代表的什么意思？代表的大家在银行里把货币存起来，定期存款
，长期存款不动的数量越来越多，人越来越多，活期存款活着的数据怎么样？越来越少，所以定期存款的数值跟活期相比所占的比重越高。这个时候就代表着经济活力越低，市场越萧条。你看，萧条大萧条，越萧条。所以呢，简单理解 M 1减 M 2这两个数值差叫剪刀差，越大意味着整个死钱越多，市场活力越差。所以大家就都知道了。现在看 M 1的增速 ，M 2的增速啊 ，M 2增长 10.6% m 1增速 2.3% 比较大家自己去判断，明白了啊。但这个不是要大家死的，这只是说，哎，市场死钱多了而已，大家不花钱了而已啊。市场中可能需要资金的地方太少了啊，能够给资金搭杠杆的可能性也少了啊。整个市场的呃活跃度越来越差了，这还不算。下面的数据是关键，根据央行的数据，七月份社会融资规模的增量为。五千两百八十二亿元，原来预计最少一万亿以上。那为什么原来预计一万亿以上呢？因为我们二零二零二三年的六月份，我们的数值是一个很庞大的一个数值，很庞大的数值。但是七月份一下骤然下降，下降变成了多少？五千两百八十二亿元。这个数值不光是环比创造了一个奇迹。减少了百分之八十八，记住啊，不是原数值百分之八十八，是减少了百分之八十八，而同比去年疫情同期也少了两千七百零三亿元，创造了什么？七年以来的新低，二零一六年以后，一七一八一九二零二一二二三新低，最低的一年，那就是说经济的整个活跃指数理论上比一六年最起码在整个市场体系是要差的，那么再往下。七月份贷款单说贷款新增了三千四百五十九亿元，同比少增了三千四百九十八亿元，啥概念？少增的竟然比新增的还多，妥妥的腰斩，腰部以下位置斩。六月份新增人民币贷款达到了多少呢？告诉大家，人民币整个货币贷款新增了三点零五万亿元，七月份五千亿元，脚跟斩，没法比了，这数值就没法比了。啊，脚跟斩百分之九十以上，这一单月的新增贷款规模的减少，这么一个新增贷款规模数值，创造了二零零九年，也就是十四年以前以来十一月以来的新低。因为中国是二零零九年十一月份新增贷款两千九百四十三亿元，其后再也没这么低过。那七月份才三千四百亿元。所以呢，这个数值可怕吧？这个数值可怕吧？但是记住了，这个数值还是粉饰过，连夜粉饰过，要由大领导意图承担责任。大领导给个数值，按大领导意图去改的数值，你们能想到真实的数值可怕到什么程度吗？对呀、啊，改的数值都是脚跟斩。一个是百分之减少百分之八十八，一个减少百分之九十，那都是脚跟儿斩，十四年前的数值。那具体分部门七月份住户贷款减少了两千零七亿元，其中短贷减少了一千三百三十五亿元，中长期贷款减少六百七十二亿元，啥意思？既没有人做消费贷，也没有人做住房贷了。都不要钱了。企事业单位新增贷款两千三百七十八亿元，其中短期贷款减少了三千七百八十五亿元，因为中小企业、民营中小企业只能拿得到短期贷款，特别是小规模、小微企业。那么中长期贷款增长了两千七百一十二亿元，这都应该是大的央企跟国企。票据融资增加了三千五百九十七元，大家知道谁能做票据融资？小微企业、中小企业、民营能做吗？非银行业金融机构贷款增加两千一百七十亿元，也就是社融这个数值脚跟儿斩的时候，还主要是由国企贡献的相关数值。能够想到吗？这个情况怎么样？但是最狠的是，从结构上看，整个的社融结构上看，社融口径人民币贷款七月仅仅增加贷款结构增加了三百六十四亿元。
，这是个啥数？这个数是创下一九四九年中华人民共和国建国以后有了数据统计这个事儿以后的历史新低，从来没有这么低过。七月份一个月，跳崖了，跳崖了。所以我自己开个玩笑，我说乌鸦嘴。大家知道星期三我做直播时还跟大家说，我那期数据说大萧条，大家感受到了吗？我星期三可真不知道这个数据，我可真不知道，我可没有本事知道那些没有粉色数据，否则我在星期三就跟大家说了。结果到星期五，今天这是今天啊，我们中央人民银行公告的一个数据。啊，这个数据出来以后，大家能够想到是什么感受吗？能够感受是什么感受吗？中华人民共和国建国以来，按口据统计都没有这么差的数据，在七月份我们出现了。所以呢，这个大衰退，如果你没有切身感觉，你确实是住在一二线城市，条件比较好。但是从这个粉饰过、修改过、造假过的中国人民银行七月份的金融数据，你感受到的是什么？那不懂的、不愿意看的啊，装睡的人我也不叫。但是让大家看到的是什么？这个看到的金融数据是个什么表现？这实际上是不能让你们看很多实体数据。如果让你们看很多实体数据，其实都一样，因为金融是实体的反馈。如果实体不是差到了相当的程度，金融怎么可能这么差呢？社融怎么可能这么差呢？金融叫虚拟经济，这叫实体经济。金融来自于实体经济。所以，为什么股市这么大跌的背后的大原因找到了？这种大跌，今天的大跌是一点抵抗都没有。很多人话说，那一点抵抗都没有，直着线往下去抛。理论上，三千两百点怎么跌也得被一些人稍微扛一下，别跌破了呀，太难看了，这脸面太难看。中国本来股市就几十年不涨了，要再这么跌，那不太难看。结果一点抵抗没有，夸就下去了。这个数值都是。有中华人民共和国以来超级差的数值了，但即使是这样子，我们中国的看到这个数值，大量的国家级的专家学者、政府各大金融机构的主要研究人员跟银行的主要人员发表的论点都说，数据不错，整体向好。虽然我们七月份数值稍微差一点，各项指标稍微有点不好，但看经济不能只看一个指标，也不能只看一个月，我们要联合中国一到六月份一起来看中国的数据是什么样子的。那根据一到七月份整体，中国的数据还是在增长的嘛？证明整个中国经济正在恢复啊！我说的不是开玩笑啊，大家有机会看看。因为数据一出来，这些专家学者就全写这些东西了。尼玛，我觉得太牛逼了，太牛逼，说的太好了，太棒了，我太喜欢中国这些专家了，真的太喜欢了。七月份腿都砍折了。腿都折了，还是说没关系？从今年年初他走路的速度一直看，平均到七月份，他走路的速度还是比去年快的嘛。现在腿折了没有关系，我们要整体看，整体是向好的，因为我们一整体平均，他走路速度是比去年快的，所以就代表了一切向好。我觉得中国呀，真的不是一个加速师。不是一个，我跟大家讲，这个数据出来，你要还认为中国经济没问题，你又不是真的装睡，我已经不知道该讲啥了。这还是粉饰过、重新改过的数据，我就真不知道该讲啥了。啊，真是一大堆加速师啊，这么多加速师来保障中国尽快的毁灭。这些加速师的评价意见，到了我们只有小学文化的那位最高领导手里，他一定相信。嗯，专家说的不错，这个数值整体还是向好的嘛，中国经济没有任何问题。那我们就不要着急去解决现在的政策啦、规模啦，其实想解决也解决不了，想说也说不了。咱们也看到了，哈，从去年到今年出台的所有政策都是什么样？甭管这些政策来自于我们伟大领袖的小学文化水平，还是来自于这么多专家和学者，反正有一个政策算一个政策。从去年到今年，所有的政策都是要多狗屎
有多狗屎，没有任何国家政策解决了任何大家看见的实际问题。你们现在看见的问题，什么楼市的问题，什么股市的问题，国际关系的问题，社会民生的问题，你们看见的所有问题有一个解决了吗？啊，实体经济的问题越来越差，差到了简直都。不可想象的地步，跟实体经济有关的社会问题越来越激烈，激烈到了也是不可想象的一个地步，啊，这些东西都不能看，要真的会有一些各行各业完整的数据给大家看。我估计，真实的数据，我估计现在所有的人就已经全都惊了，啊，已经是惊了啊，我只能说用这个词，不知道该说什么东西，啊，我呢感觉还是我说这个东西，这个大楼要完全倾倒。在倒的开始阶段，还有一些柱子拼命在撑着。中国告人有政策，我们有很多货币政策，有很多这个这个这个宏观的经济政策，有很多什么汇率政策，哎，跟大家撑着，全是吹牛逼啊！但是这个撑着的，撑不住这个楼的倒的趋势，这个倒的趋势下的一些柱子，只要一折就完了。现在呢，相信啊，从去年十月份到今天，妥妥的。八个多月，将近九个月了，你们好好看看，我们伟大的中国共产党到底出了什么有效的政策？请您隶属一下伟大中国共产党在九个月经济发展期间出台了什么样的一个任何一个有效的政策，在中国经济发展的任何一个领域。对呀、啊。所以有很多人都说不会的，百足之虫，死而不僵。中国这么大，不会倒的啊！我们可能倒闭要经过十年二十年，你可真是不是不懂，无知者无畏，就是睁着眼睛说瞎话。为什么呢？因为中国的经济发展的起步跟腾飞的模式，跟全世界所有国家都不一样。中国的独裁体制跟全世界所有国家也不一样。这就导致了它起的有多快，它死的就有多快。这种模式根本不是其他国家发展起来的。其他国家，我们说如果用走的，如果一点点往上去爬坡的，中国应该叫飞起来的。那飞起来的原因就是什么？速度足够快。中国因为速度足够快，导致它就能够飞起来。只要它在飞的过程中保持速度足够快，所有的问题都不会显得问题。尽管它这种飞烧的燃料是把两百年、四百年的所有资源条件都用作燃料，在二十年、三十年、四十年中烧光，但只要它飞起来，它的速度足够快，飞得足够高，一切问题就都不是问题。但是，只要燃料烧光，只要没有速度，它掉下来这个程度可也是谁也拦不住的。摔下来，摔得粉身碎骨，这个程度也是谁也拦不住的。中国用了一种全世界其他人都很难想象的一种经济模式，快速膨胀的把自己飞快就炸起来了。但是这种炸起来，按照中国文化，几千年不是中国共产党创造的。真的不是一分耕耘一分收获，这么炸起来的方式，在没有根基支撑的时候，它将来爆了的时候，能维系它、能支撑它、能保护它的力量也几乎是没有的。就像中国的房地产企业，你们大家好好想想，为什么恒大一万多，碧桂园本质也一万多，等等这些企业啊，融创等等，哪一个不是靠飞起来的，靠速度带着飞起来的？研究一下他们这些房地产的运行模式模式，去年我讲了，今天就不花时间跟大家再废话了，好好看我去年就知道他们用什么模式带起来。所以这么飞起来，只要带不起来，它掉下去的时候，瞬间就是现在这么一个结果，根本就搂不住。那下一个死的是什么？就是新能源，特别是新能源汽车产业。中国现在发展的新能源汽车产业跟房地产一模一样，根本不具备一个对新能源整个产业的一个理解，也不具备对新能源产业的基础的学科的支撑，就是靠着现在的政策，靠着一些国家的一些思维，靠着地方政府的支持，靠着资本的力量就飞起来了，飞得可快了。但是它骨子里跟房地产没有任何区别。
，所以这个支撑的速度只要一下去，这些下去了，或者这帮傻逼社会大众不买了，或者政策减弱了，或者维持他的资金力量减弱了，他妈这个飞的就扎下去了，一头往下。当年飞的有多猛，大家看着有多爽，死的就有多快。那现在呢？我们能看到社会的需求已经慢了，补贴已经慢了。就今天就跟大家讲这么多吧。我本身就是瞎脱口秀、瞎忽悠、瞎聊，好吗？跟大家讲一讲，也是逗大家开个心。谢谢大家。